Hi friends, you can talk about the topic of inertia. Inertia is a property of the inertia. You can talk about the resistance of the property of the inertia. This is a three-way topic. Inertia of rest, inertia in motion, inertia in direction. Inertia and rest is a property of the inertia. இந்த கார் கண்டினியூஸா ரெஸ்ட் கண்டிஷன் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ சடனா அந்த காரை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது கார் ஃப்ரண்ட்ல போறதையும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதே இடத்துல இருக்கிறதுக்காக அந்த மூமெண்ட்டை ரெசிஸ்ட் பண்றதையும் பார்த்திருப்போம் இந்த ரெசிஸ்ட் பண்ற தன்மையை தான் இனர்ஷியா அதாவது இனர்ஷியா அண்ட் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ அதே கார் ஆனா மூவிங் கண்டிஷன்ல இருக்குன்னு வச்சுப்போம் சடனா அந்த காரை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணும் போது மேல இருக்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா மூவிங்லயே இருக்கிறதுக்காக ரெசிஸ்ட் பண்ணும் அந்த மூவிங் கண்டிஷன் இருந்து ரெஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு வரத ரெசிஸ்ட் பண்ற அந்த பண்பை தான் இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் அதாவது மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்பவும் அதே கார் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ அந்த காரை டேர்ன் பண்ணும் போது அதுக்கு மேல இருக்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் அதே ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல போக ட்ரை பண்ணும் இதுதான் இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் அல்லது டைரக்ஷனல் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த இனர்ஷியாங்கிற விஷயம் மாச பொறுத்து கூட சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இப்போ நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் இருக்கிற பொருள் எடுத்துப்போம் அதுக்கு ஒண்ணு மாஸ் அதிகமாகவும் ஒன்னொன்னுக்கு மாஸ் கம்மியாகவும் இருக்கும் இப்போ மாஸ் கம்மியா இருக்க அந்த பாலை த்ரோ பண்ணும் போது அதை த்ரோ பண்றதும் ஈஸி அதே சமயம் அதை கேட்ச் பண்றதும் ஈஸி ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட இனர்ஷியா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஆனா அதே மாஸ் அதிகமா இருக்க அந்த செங்கல தூக்கி போடும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட ஸ்டாட்டிக் இனர்ஷி அதிகமாக இருக்க காரணத்தினால அதை இனிஷியலா த்ரோ பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் அதே மாதிரி த்ரோ பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி அதிகமா இருக்கிறதுனால அதை கேட்ச் பண்றதும் கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாஸ் அதிகமா இருக்கிற பொருளுக்கு இனர்ஜி அதிகமாகவும் மாஸ் கம்மியா இருக்கிற பொருளுக்கு இனர்ஜியா கம்மியாகவும் இருக்கும் இதை மாஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியாகவும் சொல்லுவோம் நம்ம கிட்ட ரெண்டு விதமான சுத்தியில இருக்கு அதுல ஒண்ணு மாஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியா கம்மியாகவும் ஒன்னு ஒண்ணு மாஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியா அதிகமாகவும் இருக்கு இப்போ மாஸ் கம்மியா இருக்க சுத்தியை வச்சு அடிக்கிறப்போ அது அவ்வளோ டேமேஜை ஏற்படுத்தி இருக்காது அதே மாஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அதிகமாக இருக்க சுற்றி வச்சு அடிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அது அதிக டேமேஜை ஏற்படுத்துறத பார்த்துருப்போம் இதை நிறைய விதமான அப்ளிகேஷனில் யூஸ் பண்ணுறத பார்த்துருப்போம் எக்ஸாம்பிளாக இன்ஜினோட ஃப்ளை வீல்ஸ் இந்த ஹேமர்ஸ் கண்டெய்னர் லாரிஸ் டம்ளரில் இந்த காயின் விழுறது பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அப்புறம் சுமோ ஃபைட்டிங்கில் கூட இனர்ஜி அப்ளை ஆகுதுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் அது மட்டும் இல்லைங்க நம்ம கைப்புள்ள சைக்கிள்ல இருந்து பறந்து போய் விழுவாரு இல்லையா அதுக்கு காரணமும் இதே இனர்ஜியா தான்